హయాల్ వెల్కమ్ టు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ తెలుగు ఈ క్లాస్లో మనం ఎడిట్ టూల్ బార్లో ఇంకొన్ని సబ్ కమెంట్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఎడిట్ టూల్ బార్ ఎందుకు ఎడిట్ టూల్ బార్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్లో మీరు ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఎడిట్ టూల్ బార్ యూజ్ చేసి చేస్తాం అందులో మనం ఇంతకుముందు యూనియన్ అని ఇంటర్సెక్షన్ అని సబ్ట్రాక్షన్ అని ఇవన్నీ చూసాం కదా అలాగే ఈ ఆరో మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఫిల్లెట్ అని చామ్ ఫార్ అని ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎడ్జెస్ స్లైస్ ఇట్లా ఇంకొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఈ ఫిల్లెట్ ఎందుకు చామ్ ఫార్ ఎందుకు అనేది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే ఫిల్లెట్ ఎందుకు మనకి ఎందుకు అంటే జనరల్గా మన ఆబ్జెక్ట్స్లో మనం షాప్ కార్నర్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేస్తాం ఓకే సో షాప్ కార్నర్స్ ఎందుకు అవాయిడ్ చేయాలి అంటే షాప్ కార్నర్స్ అనేవి మనకి హార్మ్ఫుల్గా ఉంటాయి సో వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట సో ఇది మనకి బెస్ట్ డిజైన్ ప్రాక్టీసెస్లో ఒకటి అనమాట ఓకే అలాగే చాంఫర్ ఎందుకు మనకి చాంఫర్ కూడా అంతే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పోర్షన్స్ ఉంటే మనకి ఆ పోర్షన్స్ అనేవి కట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం చాంఫర్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు మనం ఈ మోడిఫై టూల్ ఇచ్చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేసుకోవాలి కదా నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక బాక్స్ డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే బాక్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ కమా ట్వంటీ కమా టెన్ ఓకేనా ఒక బాక్స్ అనేది నేను ఇక్కడ డ్రా చేశాను ఫైన్ ఇప్పుడు ఈ బాక్స్కి ఈ టాప్ ఫేస్ ఉంది కదా ఈ టాప్ ఫేస్లో మనకి షాప్ కార్నర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి నాకు ఉండకూడదు సో ఏం చేయొచ్చు నేను ఫిల్లెట్స్ అప్లై చేసి వాటిని స్మూత్గా చేయొచ్చు అనమాట సో ఏం చేయాలి మీరు ఎడిట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫిల్లెట్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి దీన్ని మనం ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ అంటాం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఓన్లీ కార్నర్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని సెలెక్ట్ చేయండి అనమాట ఓకే ఓన్లీ కార్నర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట సెలెక్ట్ చేశారు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు రేడియస్ అనేది మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఓకే కిందకు వచ్చి చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఉంది కదా సో రేడియస్ మీద క్లిక్ చేయండి రేడియస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ రేడియస్ ఎంత ఇవ్వాలని అడుగుతుంది బై డిఫాల్ట్గా వన్ వచ్చింది మీరు దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు డిక్రీజ్ చేయాలంటే డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ దీన్ని నేను పాయింట్ ఫైవ్ పెడుతున్నాను ఎంటర్ ఓకేనా సో అగైన్ ఎంటర్ అవ్వండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎలా వచ్చింది ఫేస్ అనేది షాప్ కార్నర్స్ లేవు కదా ఇక్కడ ఓకేనా సో ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేయండి త్రీ డి ఓ ఇంటర్ చూడండి ఇక్కడ షాప్ కార్నర్స్ వెళ్ళిపోయాయి కదా షాప్ కార్నర్స్ వెళ్ళిపోయి మీకు ఇక్కడ స్మూత్గా వచ్చింది అనమాట ఈ ఏరియా ఓకే సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ ఫిల్లెట్ ఓకే అగైన్ ఎసోమెట్రిక్ వ్యూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకేముందు చూస్తే ఇక్కడ చాంఫర్ అని ఉంది ఓకేనా సో అండూ చేస్తున్నాను ఫిల్లెట్ అనేది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను చాంఫర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే చాంఫర్ సో చాంఫర్ మీకు తెలుసు కదా టుడేలో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా ఏం చేయాలి ఎడ్జ్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అడుగుతుంది కదా డిస్టెన్స్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ చాంఫర్ డిస్టెన్స్ ఎంత వన్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ సెకండ్ చాంఫర్ డిస్టెన్స్ ఎంత అది కూడా వన్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ ఓకేనా ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి సింపుల్గా ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చాంఫర్ అనేది అప్లై అయింది ఓకేనా సో ఇట్స్ అబౌట్ అ చాంఫర్ ఫిల్లెట్ అంటే ఏమి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ స్మూత్ కార్నర్ వస్తుంది చాంఫర్లో మనకి కటింగ్ అయినట్టు వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇవి మనకి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎడ్జెస్ అంటే మీకు ఇక్కడ సాలిడ్ బాడీ ఉంది కదా ఈ బాడీలో మీకు ఓన్లీ ఎడ్జెస్ మాత్రమే కావాలి అన్నప్పుడు ఈ టూల్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు సాలిడ్ బాడీ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి క్లిక్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఓకేనా ఎడ్జెస్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి బట్ మీకు అవి కనిపించాలంటే ఈ సాలిడ్ బాడీని మూవ్ చేయండి ఓకేనా ఎమ్ ఎంటర్ సెలెక్ట్ ద బాడీ ఎంటర్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మీకు ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు సాలిడ్ బాడీ ఉంది ఓకేనా సో ఇలా మీరు ఎడ్జెస్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మీకున్న సాలిడ్ బాడీ నుంచి ఓన్లీ ఆ ఎడ్జెస్ మాత్రమే కావాలంటే బయటకు తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్స్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎడ్జెస్
నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే థిక్కెన్ అని ఉంది థిక్కెన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఏదైనా సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి ఆ సర్ఫేస్ కి మీరు థిక్నెస్ యాడ్ చేయాలంటే థిక్కెన్ యూజ్ చేసి యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో దట్ ఇట్ బికామ్ ఆ సాలిడ్ ఓకే సో మీకు సర్ఫేస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మీరు సపోజ్ ఇక్కడ నాకు లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్ నేను ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తాను సో ఇట్ బికామ్ సర్ఫేస్ కదా సో ఎక్స్ట్రూడ్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ దెన్ ఈ లైన్ ని సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు లైన్ సెలెక్ట్ చేశాం కదా సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ సర్ఫేస్ వస్తుందా మీకు ఓకే సో ఇది మీకు సర్ఫేస్ అనమాట దీన్ని రొటేట్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది రొటేట్ చేయండి ఓకేనా సర్ఫేస్ వచ్చింది కదా సో ఈ సర్ఫేస్ ని మీరు మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకేనా లేదంటే సాలిడ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మీరు థిక్నెస్ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడికి వెళ్ళి థిక్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ దాని సర్ఫేస్ ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది సెలెక్ట్ ద సర్ఫేస్ టు థిక్ అని ఓకే సర్ఫేస్ ని సెలెక్ట్ చేశాను ఎంటర్ ఇప్పుడు ఏమడుగుతుంది స్పేస్ పే థిక్నెస్ అని అడుగుతుంది సో ఎంత థిక్నెస్ కావాలి మీకు సపోజ్ నాకు ఇక్కడ వన్ థిక్నెస్ కావాలి ఎంటర్ సో చూడండి ఇక్కడ థిక్నెస్ యాడ్ అయింది కదా సో ఇలా మనం కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్ కి లేదంటే సర్ఫేస్ కి థిక్నెస్ యాడ్ చేయొచ్చు సో దట్ ఇట్ బికామ్ సాలిడ్ ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ థిక్కెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ట్యాపర్ ఫేస్ అని ఉంది అంటే సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఈ ఫేస్ ఉంది కదా ఈ ఫేస్ ని కొంచెం ట్యాపర్ గా కావాలనుకుంటున్నారు ఓకేనా సో స్ట్రైట్ గా ఉంది కదా స్ట్రైట్ గా ఉండే బదులు ట్యాపర్ గా కావాలి అట్లాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ ట్యాపర్ ఫేసెస్ ని సెలెక్ట్ చేసి అగైన్ సాలిడ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎంటర్ ఇప్పుడు ఏమడుతుంది బేస్ పాయింట్ అడుగుతుంది బేస్ పాయింట్ ఇచ్చాను ఆ తర్వాత యాక్సిస్ పాయింట్ అడుగుతుంది యాక్సిస్ పాయింట్ కూడా ఇచ్చాను ఇప్పుడు ట్యాపర్ యాంగిల్ అడుగుతుంది ట్యాపర్ యాంగిల్ అంత ఇవ్వాలి సపోజ్ నేను ట్యాపర్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఒక టూ ఇచ్చాను అనుకోండి ఆల్రెడీ థిక్నెస్ ఏ వన్ ఉంది కదా సో ట్యాపర్ యాంగిల్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను నేను ఎంటర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ థిక్నెస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ థిక్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు లెఫ్ట్ నుండి చూసారనుకోండి క్లారిటీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఓకే ఈ ఫేస్ అనేది మీకు స్ట్రైట్గా ఉంది కదా ఇది కొంచెం ట్యాపర్డ్గా ఉంది సో ఇలా మీరు ఏమైనా ట్యాపరింగ్ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ టూల్ ఇచ్చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే నెక్స్ట్ ఏ టూల్ ఉంది ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ అని ఉంది అంటే సపోజ్ ఇక్కడ నీకు ఒక ఫేస్ ఉంది కదా ఈ ఫేస్ని మీరు ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి అప్పుడు ఈ టూల్ ఇచ్చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ మీద క్లిక్ చేశాను అండ్ దెన్ ఈ ఫేస్ ని సెలెక్ట్ చేయండి ఓకేనా ఎంటర్ ఇప్పుడు ఏమడుతుంది హైట్ అడుగుతుంది ఓకేనా లేదంటే ఆ పాత్ ఇవ్వచ్చు సపోజ్ నేను హైట్ ఇక్కడ ఒక టూ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ సో అండ్ దెన్ ట్యాపర్ యాంగిల్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ట్యాపర్ గా రావాలనుకుంటే ట్యాపర్ యాంగిల్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే జస్ట్ జీరో ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ ఇవ్వండి ఓకేనా చూడండి సో ఇంత ముందు స్ట్రైట్ గా ఉంది కదా సో ఇంతవరకు ఈ ఫేస్ ని మనం ఎక్స్ట్రూడ్ చేయగలిగాం సో ఇట్స్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ మీకు ఏ ఫేస్ కావాలంటే ఆ ఫేస్ లో త్రీ డి ఫేస్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎక్స్ట్రూ డిస్టెన్స్ ఇస్తే ఆ ఫేస్ అనేది అంతవరకు ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుంది ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ టూల్ నెక్స్ట్ టూల్ ఏముంది ఇక్కడ ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ ఉంది ఓకేనా సో మీరు చూస్తే ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ అండ్ ఆఫ్ సెట్ ఫేసెస్ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే జాగ్రత్తగా చూడండి సో కన్ఫ్యూజన్ అనేది అవాయిడ్ అయిపోతుంది సపోజ్ మీకు ఇక్కడ ఒక బాక్స్ డ్రా చేశారు అనుకుందాం సో ఇలా బాక్స్ డ్రా చేశారు మీరు బాక్స్ డ్రా చేశారు కదా సో ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తాను నేను ఎక్స్ట్రూడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫేస్ ని సపరేట్ గా ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తాను ఈ ఫేస్ ని సపరేట్ గా ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తాను లేదంటే రెండు ఫేసెస్ ని కలిపి కూడా ఎక్స్ట్రూడ్ చేయొచ్చు చూడండి ఏం చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్ట్రూడ్ ఈ ఫేస్ ని సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ దెన్ ఈ ఫేస్ ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేశారు అండ్ దెన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రూడ్ డిస్టెన్స్ నేను ఒక త్రీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ అగైన్ ట్యాప్ ర్యాంక్ లో ఏం కావాలా వద్దు జీరో ఎంటర్ ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ రెండు ఫేసెస్ అనేవి ఎక్స్ట్రూడ్ అయ్యాయి ఓకే సో ఇది జనరల్ గా
గ్యాప్ రాదనమాట జస్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి చూడండి ఇది అనేది ఎక్స్ట్రూడ్ అయింది ఈ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది బట్ మనకు ఆ గ్యాప్ రాలేదు ఎక్స్ట్రూడ్ చేసినప్పుడు ఒక రకంగా వస్తుంది ఆఫ్సెట్ చేసినప్పుడు ఒక రకంగా వస్తుంది డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకేముంది ఇంటర్ఫరెన్స్ చెకింగ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒక దాంట్లో ఇంకోటి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ ఏరియాని మనకి అది చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సపోజ్ మీరు ఒకసారి మెకానికల్ కాంపౌండ్స్ డ్రా చేస్తారు మెకానికల్ కాంపౌండ్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత దానిపైన మనకి ఎలక్ట్రికల్ హార్నెస్ కూడా వస్తుంది ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఆ హార్నెస్ అనేది మన కాంపౌండ్స్ ఇన్సైడ్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో అట్లాంటప్పుడు వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట లేదంటే ఒకేసారి మీరు రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ డ్రా చేశారు అనుకోండి ఓకేనా లెటర్ మనకి ఏంటంటే ఒక దాని లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేశారు లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్తో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అలా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట ఓకేనా సో అలా ఇంటర్సెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఈ టూల్ ఇచ్చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ మీకు బాక్స్ ఉంది కదా ఈ బాక్స్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతున్నాను నేను చూడండి మూవ్ చేస్తున్నాను ఎమ్ ఎంటర్ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఎంటర్ ఈ పాయింట్ తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ నేను ప్లేస్ చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు గమనిస్తే మీరు ఈ రెండిట్లో కొంత కామన్ పోర్షన్ ఉంది ఓకేనా జనరల్గా చూసినప్పుడు మీకు అది కనిపించట్లేదు అనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇంటర్ఫరెన్స్ చెకింగ్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి అగైన్ ఎంటర్ చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది కదా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ త్రీ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి టెన్ ఉన్నాయి అట్లాంటప్పుడు కూడా మనకు అది ఎన్ని ఫేసెస్ అయితే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటిని కూడా ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు చూస్తే ప్రీవియస్ అని నెక్స్ట్ అని ఓకేనా సో వాటిని మనం హైలైట్ చేసి చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఓన్లీ ఈ ప్లేస్లో మనకి ఇంటర్సెక్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం మెజర్ చేసుకుని మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ని లేదంటే రిలేటెడ్ మాడిఫికేషన్స్ ఇంకేమైనా అవసరమైతే వాటిని చేసుకుంటాం మనం ఓకే సో క్లియర్ కదా ఇది మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ చెకింగ్ ఓకే సో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏముంది ఇక్కడ చూస్తే సర్ఫేస్ ఫిల్లెట్ అని ఉంది సర్ఫేస్ ఫిల్లెట్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మనకి ఫిల్లెట్ ఇచ్చి చూసాం కదా ఈ ఫిల్లెట్ ఎందుకు మనకి సాలిడ్గా ఉన్న ఫేసెస్ మీద కర్వేచర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇది యూజ్ చేస్తాం అదే మీరు సర్ఫేస్కి చేయాలనుకోండి సర్ఫేస్ ఫిల్లెట్ యూజ్ చేస్తారు ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇవి అంత యూజ్ఫుల్ ఏం కాదు బట్ జస్ట్ చెప్తున్నా వినండి సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రోట్ తీసుకున్నాను ఎంటర్ దీన్ని పాత్ ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ట్రోట్ చేశాను అండ్ దెన్ అగైన్ ఎక్స్ట్రోడ్ ఈ లైన్ని ఎంటర్ పాత్ ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ట్రోట్ చేశాను ఓకే సో ఇక్కడ మీకు షాప్ కార్నర్ ఉంది కదా షాప్ కార్నర్ కాకుండా మీకు ఎలా కావాలంటే స్మూత్ కార్నర్ కావాలి ఏం చేస్తారు ఇక్కడికి వెళ్ళి సర్ఫేస్ ఫిలెట్ టూ సర్ఫేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసి రేడియస్ రేడియస్ అనేది అంత ఇవ్వాలి సపోజ్ నాకు త్రీ రేడియస్ కావాలి లేదంటే టూ రేడియస్ కావాలి ఎంటర్ అగైన్ ఎంటర్ చూడండి సర్ఫేస్కి మనకి ఫిల్లెట్ అనేది యాడ్ అయింది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ సర్ఫేస్ ఫిల్లెట్స్ టూ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు మనకి అక్కడ కావాలంటే ఫిల్లెట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ సర్ఫేస్ ట్రిమ్ అలాగే సర్ఫేస్ అన్ట్రిమ్ అలాగే ఇక్కడ ఏముంది సర్ఫేస్ ఎక్స్టెండ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిల్లెట్ అనేది నేను అండూ చేస్తున్నాను సో ఫిల్లెట్ అనేది అండూ చేశాను అండూ చేసిన తర్వాత ఈ సర్ఫేస్ ఉంది కదా దీన్ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ఓకే సర్ఫేస్ ఎక్స్టెండ్ ఉంది కదా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి సర్ఫేస్ ఉంది కదా ఈ ఎడ్జిని సెలెక్ట్ చేయండి ఎంటర్ అండ్ దాన్ని ఇట్లా డ్రాక్ చేసి పిక్ చేస్తే మీకు సర్ఫేస్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బోత్ సర్ఫేస్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ బోత్ సర్ఫేస్ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఇట్లా సో ఇలా బోత్ సర్ఫేసెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సర్ఫేస్ స్ట్రీమ్ అని ఉంది కదా దిమే క్లిక్ చేసి సపోజ్
ట్రిమ్ అని అడుగుతుంది సపోజ్ ఈ సర్ఫేస్ ని ట్రిమ్ చేయాలి ఎంటర్ ఆ తర్వాత ఏమడుతుంది సెలెక్ట్ కటింగ్ కరూస్ అంటే కటింగ్ కరూస్ కానీ సర్ఫేస్ గానే ఇవ్వచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఈ సర్ఫేస్ ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమడుతుంది సెలెక్ట్ ఏరియా టు ట్రిమ్ అంటే మీకు ఇట్ సైడ్ ఏరియా ట్రిమ్ అవ్వాలా ఇట్ సైడ్ ఏరియా ట్రిమ్ అవ్వాలా సపోజ్ నాకు ఇట్ సైడ్ ఏరియా ట్రిమ్ అవ్వాలి దీన్ని క్లిక్ చేయండి చూడండి ట్రిమ్ అయిపోయింది కదా సో ఇలా మీరు సర్ఫేసెస్ ని ట్రిమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఇక్కడ అంట్రిమ్ ఉంది అంటే మీరు ఏదైతే ఇక్కడ ట్రిమ్ చేశారో దాన్ని అంట్రిమ్ చేస్తే సర్ఫేస్ అనేది బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి నెక్స్ట్ టైం ఉంది ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఎక్స్టెండ్ సర్ఫేస్ ఎక్స్టెండ్ ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఉన్న సర్ఫేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకోండి ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఆల్రెడీ సర్ఫేస్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా మీరు సర్ఫేసెస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇంకేమున్నాయి స్మూత్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని స్మూత్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది చేసి చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఆబ్జెక్ట్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం ఎన్ని పార్ట్స్గా ఎన్ని ఎక్కువ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటే అన్ని ఎక్కువ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట జనరల్గా మెషింగ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇవి అంతగా యూజ్ అవ్వం లేదు మనకి ఇప్పుడు కావాలని జస్ట్ చూడండి స్మూత్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఎంటర్ ప్రెస్ ఇక్కడ క్రియేట్ మెషన్ అడుగుతుంది ఎస్ ఓకేనా చూడండి దీన్ని మీరు మెష్గా క్రియేట్ చేశారు ఇప్పుడు దీన్ని మీరు కావాలంటే ఆ సైజ్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఈచ్ ఎలిమెంట్ సైజ్ అనేది మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎలా అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది కదా స్మూత్ మోర్ అని ఉంది స్మూత్ మోర్ అనేది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి చూడండి సో ఇలా మీరు స్మూత్ మోర్ చేసే కొద్ది కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ స్మూత్ ఇవి అంత అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు సో ఇట్స్ అబౌట్ ఎడిట్ టూల్ బార్ సో ఇలా మనం ఎడిట్ టూల్ బార్ ఇచ్చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఏ టూల్ అయినా సరే ఎక్కడైనా అర్థం అవ్వపోతే దాన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు పిన్ చేయండి సో దట్ దాన్ని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే అండ్ బాయ్